맞아 또 찾아왔잖아 오늘은 6월 2일 금요일입니다 오늘 기도수첩은 기도일기를 쓰는 날입니다 이번 한 주간 특별한 일이 무엇이었지요? 저에게 있어서 가장 특별한 일은 매일 아침 하나님을 아빠, 아버지라고 고백하는 일이 가장 기억에 남습니다. 그랬군요. 그럼 이번 한 주간 암송할 말씀 함께 읽어보겠습니다. 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠 아버지라 부르게 하셨느니라 갈라디아서 4장 6절 말씀 아멘 참잘 읽었어요 랩런트 여러분 정말 잘 읽었어요 그럼 하나님 아빠 아버지께 다 함께 찬양합시다 
내가 정말 아끼는 강아지야 와 너무 이쁘다 그치 그 강아지 이름이 뭐야? 이 강아지 이름은 삼칠이야 삼칠이 삼칠이? 응 그게 무슨 뜻이지? 이 삼칠 아 그래서 삼칠이구나 내가 정말 사랑하는 내 강아지 아끼고 잘 키워야지 <웃음> 삼칠아 음 한번 지져봐 왕왕 <웃음> 우리 삼칠이 목소리도 너무 예쁘네 그러면 우리 삼칠이 간식을 좀 줘야겠다 음, 간식이 어? 어? 우리 삼칠이 어디 갔지? 삼칠아! 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 간식 줘야 되는데 어디 간 거야? 아까 그 여자가 훔쳐갔나 봐! 어떡해! 어? 어디 갔지? 나는 재판관이다 나는 말이야 재판? 그런 거 관심 없어 난 말이지 재판 말고 이돈 돈만 좋아하고 맛있는 음식만 좋아하지 재판? 그런 거 관심 없어 돈이 좋고 맛있는 게 좋다고 음, 어, 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 어. 재판관님 재판관님 제 억울함을 풀어주세요 넌 누구냐? 제, 제 강아지가 없어졌어요 제 강아지가 어떤 여자가 훔쳐갔어요 바로 저 여자가 훔쳐간 것 같아요 이리 와봐라 네가 이 여자의 강아지를 훔쳐갔느냐 제가요? 아니요 저는 전혀 모르는 일이에요 아니 그런 거 모르겠고 재판관님께 제가 좀 드릴 말씀이 있습니다 <웃음> 나 바쁘니까 먼저 가볼게 가자 가자 어저 가자 아니 아니 재판관님 재판관님 억울함을 풀어주세요 어 재판관님 이 여자는 포기했을까요? 비가 오나 바람이 부나 재판관님을 찾아갔어요 왜냐하면 이 억울함을 풀어줄 사람은 재판관님 밖에 없기 때문이에요 여보 여보 어서 식사하세요 아빠 아빠 어서 식사해요 그래 우리 예쁜 부인과 예쁜 딸 많이 먹어라 재판관님 재판관님 어서 
제 억울함을 풀어주세요 아니 이게 무슨 소리죠? <웃음> 재판관님 재판관님 어서 제 억울함을 풀어주세요 아빠 아빠 너무 시끄러워요 아이고 저 여자 또 찾아왔네 아 진짜 귀찮아 아유. 이 여자는 매일 제빵간을 찾아갔어요 밥을 먹을 때에도 문을 두들겼어요 심지어 똥을 쌀 때에도 계속 찾아와서 문을 두드렸어요 아이 똥쌀 때도 찾아오네 진짜 그뿐만이 아니었습니다 아우 자자 재판관님! 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 아우 진짜! 저 여자 때문에 이 잠도 못 자겠네! 아 시끄러워! 안 되겠다. 내가 저 여자의 억울함을 풀어줘야겠다. 안 그러면 나를 평생 따라다니면서 괴롭힐 거야 저 여자는 절대 포기하지 않아 이 재판관은 성경에 보니까 불이한 재판관 무슨 말이냐면 나쁜 재판관이었어 그런데 이 여자가 포기했어 안 했어 이 여자가 끝까지 찾아왔지 오 아까 막 두들기는 거 봤어? 왜? 재판관님이 자기 억울함을 풀어줄 수 있는 거야 그러니까 끝까지 따라다니는 거야 아까 언제 따라다녔어? 밥 먹을 때도 똥쌀 때도 잠잘 때도 계속 두들기면서 말하는 거야 재판관님 제 억울함을 풀어주세요 예수님이 그러면서 저 악한 재판관도 그 사람의 소원을 풀어주거늘 하늘에 계신 하나님 아버지께서 너희가 기도하는데 속히 응답하지 않겠느냐? 응답하신다는 거예요. 이번 한 주간 동안 암송할 말씀이에요. 오, 여러분들 마음 가운데 보내사 하나님을 뭐라 부르느냐? 자, 따라 읽으세요. 아빠, 아버지. 아빠, 아버지. 오, 여러분 하나님 자녀예요. 나에게 말하는 거야. 자, 나는 하나님의 자녀다. 나는 하나님의 자녀. 오, 그래서 하나님을 아빠, 아버지라 부르는 거야. 난 하나님 아버지라는 말이 세상에서 제일 좋아 이번 한 주간 동안 뭐 해야 되느냐 이번 한 주간 동안 여러분들이 기도하는 거야 뭐라고 기도하느냐 영상으로 담아서 보내주세요 매일매일 뭐라고 하나님 아빠 아버지라고 아침에 눈 뜨면 고백하기 알겠죠 우리는 하나님을 아빠 아버지라 부를 수 있는 신분을 어떻게 주셨느냐 예수님께서 오셔서 하나님 만나는 길을 열어주셨어요 그리고 우리가 당할 모든 재앙과 저주를 우리를 너무 사랑해서 우리를 너무너무 사랑해서 오늘 본문 말씀이에요 믿음 소망 사랑 그 중에 제일은 사랑이다 왜? 우리를 너무 사랑해서 십자가에 달려 죽어주셨어요 왜? 너를 구원하시려고 너를 구원하시려고 우리 랩런트를 구원하시려고 우리 부모님을 구원하시려고 예수님께서 우리를 너무 사랑하셔서 십자가에 달려 죽어주셨어요 이런 참 제사장으로 오셨어요 그리고 우리를 사랑하셔서 우리를 망하게 만드는 존재 성경에 약속한 여자의 후손 뱀의 머리를 상하게 할 것이니라 우리를 너무 사랑하셔서 이 땅에 오셔서 마귀의 권세를 깨뜨리셨어요 이 예수 그리스도를 증거하는 자로 하나님이 우리를 부르셨어요 자 따라서 합니다 플랫폼 어 우리 플랫폼 저번에 이야기했죠 기차역 기차역에 사람들이 와야 기차를 타잖아 다 몰려들게 돼 있어 복음 갖고 있는 여러분을 향해서 세계 전 세계 사람들이 몰려들게 돼 있어 그게 플랫폼이야 그리고 
여러분 보면서 저번에 봤지? 배가 깜깜한데 뭐가 불이 켜져 있으면 배가 살수 있었어. 그래 등대. 이걸 보고 뭐라 하냐? 파수망대라 그래. 자 따라서 합니다. 파수망대. 그리고 우리 지난 시간에 무전기 했죠. 무전기에서 뭐가 없으면 안 돼. 오, 안테나가 없으면 소리가 안 들려. 우리 랩런트를 통해서 전 세계 사람들이 하나님 모르는 사람들이 나오게 돼 있어. 그걸 보고 안테나라 그래. 한주 동안 하나님 자녀의 신분과 권세를 잘 누렸나요? 이번 주에 하나님과 함께함으로 가장 기억에 남은 일이나 생각을 글이나 그림일기로 기록하고 표현해 보아요. 오늘은 기도 일기를 쓰는 날이지요. 매일 아침 하나님 아빠 아버지를 부르며 기도했던 나의 모습을 그려봅시다. 그럼 오늘의 미션 아이템 도전! <목소리> 